Lijep potres svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartu Hrvatske. Za vas danas još jedan kratki, ali slatki tutorial. Odnosi se prije svega na sve vas koji koristite Samsungove telefone, koji su pod zadnje ostali bez one tako praktične i vrijedne notifikacijske ledice. Naime, naletio sam na još jednu aplikaciju koja će vam olakšati izostanak te notifikacijske ledice. Pa evo o čemu je riječ. Mnogi među ovoma su siguran sam gledali onaj moj video o aplikaciji koja se zove Holy Light, a koja ovim novim Galaxy S10 modelima omogućuje notifikacijsku ledicu, odnosno simulira je na način da oko tog punch hole otvora selfie kamere vrti nekakvu animaciju, odnosno svijetli različitim bojama na taj način doslovno simulira notifikacijsku ledicu. No, nekima se to nije svidjelo ili im troši previše baterije, pa bi vas mogla zanimati u ovoj aplikaciji koja se zove AOD Notify. Taj AOD Notify ćete pronaći u trgovini Play, instalirat ćete je, ne treba uređaj biti rutan za to, ono što je bitno je da vaš telefon ima Always On Display prikaz obavijesti, a što ima. I sad kako on funkcionira, dakle tu ćete u postavkama jednostavno podesiti na koje aplikacije se taj AOD Notify odnosi, dakle čije obavijesti on smije koristiti, dakle mora ćete dati određena dopuštenja, no to nije ništa nešto čudno. I što će on činiti? On će onaj Always On prikaz obavijesti isključiti, dakle on neće se prekazivati stalno, a uključit će ga samo u trenutku kada dobijete nekakvu obavijest. I bit će uključen dok god tu obavijest ne pogledate i ne riješite. Na taj način znat ćete da ako vam je Always On zaslon uključen, da imate nekakvu relevantnu obavijest i podignit ćete telefon i vidjeti o čemu je riječ. Tako sad recimo Always On display na Galaxy S10 Plus ovdje je isključen, dakle ne troši ništa od baterije, no ako bi recimo na uređaj pristigao nekakav SMS, Onda će se dogoditi ovo, dakle, prije svega uključit će se zaslon, čut će se obavijest, ali ako vi niste tu, nećete znati da se dogodilo. Međutim, sad je taj Always On display uključen i bit će uključen dok god vi ne pogledate tu obavijest. Ok, evo ga, pogledao sam je i isključim i Always On zaslon više nije upaljen. Isto će vrijediti i za Gmail, recimo, ako ste tu aplikaciju odabrali na popisu onih koje smiju koristiti. I vidiš. I tu se uključi. I bit će uključen dok god ne pogledaš taj Gmail. Cool. Baterije ne troši ni malo. Dakle, ako je to nešto što vam odgovara, isprobajte. Besplatno je. Ok, ekipa, toliko od mene za danas. Ako vam se sviđa ovakvi kratki tutorial, recite mi to u komentarima ispod. Podijelite ovaj video s drugima, podijelite ga sa svima onima koje mislite da bi interesira. A ako još niste, svakako se pretplatite na Smartphone Hrvatski YouTube kanal. Vidimo se uskoro u nekom novom unboxingu, tutorialu, recenziji ili čemu već. Ajde, bok!